সুপ্রিয় শ্রোতা গল্প পাঠের আসার চ্যানেলে শুনতে যাচ্ছেন মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন রচিত রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনো খেতে আসেননি উপন্যাসটির ষোড়শ পর্ব আমি ওয়ারা কারিম সাথে থাকুন অধ্যায় চল্লিশ একটু আগে সুন্দরপুরের এসপি কল করেছিল সফার ফোনে মুসকান সেটা ধরেনি পরপর তিনবার চেষ্টা করেছে পুলিশের লোকটি তার মানে সফার ব্যাপারে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে সেটাই স্বাভাবিক গভীর করে দম নিয়ে নিল সে তার সামনে যে বসে আছে তাকে নিয়ে এখন কোনো মাথা ব্যথা নেই পুরোপুরি জ্ঞান হারাবার পথে আছে সে একটু আগে কোল থেকে পেপার ক্লিপিংস এর অ্যালবামটি মেঝেতে পড়ে গেছে এখন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে সেটার দিকে সেই দৃষ্টিতে শুধুই অসহায়ত্ব তাকে যে ড্রাগ দেয়া হয়েছে সেটা কাজ করে পা থেকে তারপর আস্তে আস্তে উপরে উঠতে শুরু করে অবশ হতে থাকে হাত মুখ শেষে পুরোপুরি অচেতন ক্লিপিংস এর অ্যালবামের পাতার দুই কোণে মাখিয়ে রেখেছিল সে খুবই শক্তিশালী ডোজের একটি ড্রাগ আঙুল থেকে সামান্য পরিমাণও যদি জিভে লাগে কাজ হয়ে যায় আজ বিকেলের দিকে সে খুব দ্রুত বুঝতে পেরেছিল ঘটনা কোন দিকে মোড় নিচ্ছে যে এসপি তার সেবা করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করে সে তার ফোন ধরছে না যে এমপি উদ্গ্রীব হয়ে ঢাকা থেকে বারবার ছুটে আসে তার সান্নিধ্য পাবার আশায় তাকে পাবার জন্য হুমকি ধামকি পর্যন্ত দিতে পারে সেও হাত পা গুটিয়ে ফেলেছে আচমকা এদিকে বিকেলের শেষের দিকে সার্ভেলেন্স ক্যামেরায় দেখেছে তার বাড়ির সামনে এসে নজর রাখতে শুরু করেছে দুজন মানুষ গত কয়েকদিনের ঘটনা আর এই সব এক করে খুব দ্রুত সে বুঝে যায় কি ঘটতে চলেছে সে ভাবেনি ঢাকা থেকে কোনো পুলিশ এসে তার পেছনে লেগেছে যদি বুঝত বহু আগে প্রস্তুতি নিয়ে রাখত যা হোক সন্ধান আমার আগেই বুঝে যায় খুব দ্রুতই ধরা পড়তে যাচ্ছে বাড়ি থেকে বের হওয়াটাও সম্ভব নয় আবার পেছন দিক দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পথটা সে নিজেই কয়েক মাস আগে বন্ধ করে দিয়েছে কুমির চাষ করে সে জানে না তার ব্যাপারে পুলিশ কতদূর জানতে পেরেছে কিভাবে জানতে পেরেছে এখন সবটাই পরিষ্কার তার কাছে অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত কঠিন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই দুর্গতুল্য বাড়িতে অনেক কিছুই আছে যেগুলো অন্য কারোর হাতে পড়ার আগেই ধ্বংস করে ফেলতে হবে এটা খুব জরুরি মুস্কান এও বুঝতে পারছে যা করা দ্রুত করতে হবে ঘরের এক কোণে রাখা মনিটরটি চালু করে দিল সে ছয়টি উইন্ডো ভেসে উঠল পর্দায় সবগুলো উইন্ডোতে এই বাড়ির সার্ভেলেন্স ক্যামেরাগুলোর ফিড দেখা যাচ্ছে রিমোটের চেয়ে সামান্য বড় একটা জয়স্টিক হাতে তুলে নিয়ে বাইরের মেন গেটের উপরে যে ক্যামেরাটি আছে সেটা নিয়ন্ত্রণ করল মেন গেটের বাইরে সাদা পোশাকের দুজন লোককে দেখতে পেল সে দুজনে সিগারেট ফুঁকছে গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে আর গেটের ভেতরে এক পাশে ছোট্ট একটি টুলের উপর বসে আছে দারোয়ান ইয়াকুব দরজা দিয়ে কেউ ঢুকছে টের পেয়ে সেদিকে তাকালো মুস্কান গোরখোদক ফালু দাঁড়িয়ে আছে সেখানে নুরে সফা এখনো পুরোপুরি অচেতন হয়ে যায়নি সে হয়তো হাত পা নাড়াতে পারছে না মুখ দিয়ে শব্দ করতে পারছে না কিন্তু সবই দেখতে পাচ্ছে সম্ভবত ফালুকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে আতঙ্কিত হয়ে উঠল আধো অচেতনে থেকেও আতঙ্ক গ্রাস করল তাকে একটু আগে এসপি ফোন করার পরপরই ইন্টারকমটা তুলে রাতকানা মেয়েটিকে বলেছিল সে যেন তার ভাইকে এক্ষুনি উপর তলায় পাঠিয়ে দেয় কথাটা শুনে সাফিনা ভ্যাবা চাকা খেয়ে গিয়েছিল আমি জানি সে তোমার ঘরে লুকিয়ে আছে বেশ জোর দিয়ে বলেছিল মুস্কান দারোয়ান আর সাফিনার সাহায্যে সে যে এই বাড়িতে ঢুকেছে সেটাও সিসি ক্যামে দেখেছিল তোমার ভাইয়ের ভালোর জন্যই বলছি ওকে উপরে পাঠিয়ে দাও বাইরে পুলিশ আছে ও পালাতে পারবে না আমি ওকে বাড়ি থেকে বের করার ব্যবস্থা করছি এ কথা বলেই ইন্টারকমের রিসিভারটা নামিয়ে রাখে সে ফালু দরজার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে তোমার ঘটনা আমি শুনেছি বলল মুস্কান কয়েক পে এগিয়ে গেল সে ওই ইনফর্মারকে কেন মেরেছ কাচুমাচু খেল গোর খোদক ও অসব দেখা ফেলাইছে জাইনা গেছে ভুরু কুচকে ফেলল মুস্কান কি জেনে গেছে গাল চুল কালো ফালু আমি যে কঙ্কাল চুরি করে ব্যস্তাম মুস্কান জুবেরি আর কিছু বলল না এই গোর খোদক ছেলেটাকে সুন্দরপুরের অনেক মানুষ মান্য করে সমীহ করে তাদের ধারণা ছেলেটার মধ্যে অলৌকিক কোনো ক্ষমতা আছে 
আর সে ক্ষমতা বলে কেউ মারা যাবার আগেই সে বুঝে যায় আগাম কবর খুলে রাখে এই কথাটা যখন সে প্রথম শুনল ফালুর সৎ বোন সাফিনার কাছ থেকে তখন মনে মনে সে খুব হেসেছিল সে জানত ফালুর এরকম কোনো ক্ষমতা নেই তবে নিশ্চয়ই কোনো গোমর আছে সব মানুষেরই তা থাকে এখন দেখছে সুন্দরপুরের কামেল গোরখোদক আসলে নরকঙ্কাল চুরি করে বিক্রি করে যা হোক বাড়ির বাইরে পুলিশ আছে তুমি এখানে থাকলে ধরা পড়ে যাবে মুস্কানের কথা শুনে ঢোক গিলল পলাতক গোরখোদক তবে আমি তোমাকে পালাতে সাহায্য করব যদি আমার কথা মতো কাজ করো বলেন কি করতে হইব ফালু বলল জমিদার বাড়ির সামনে সাদা পোশাকে যে দুজন পুলিশ সদস্য ডিউটিতে ছিল তারা গেটের সামনে এসে জোরে জোরে আঘাত করছে কিন্তু ভেতর থেকে কোন সারা শব্দ নেই একটু আগে তাদেরকে থানা থেকে ফোন করে জানানো হয় ওই বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ার জন্য নূরে সফা নামে ডিবির যে অফিসার ওখানে ঢুকেছে সে নাকি ভীষণ রকম বিপদে পড়েছে তাকে ফোন করলেও সে ফোন ধরছে না ধরলেও কোন রকম সারা শব্দ করছে না তাদেরকে আরও বলা হয়েছে থানা থেকে একটি টিম রওনা দিয়ে দিয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা চলে আসবে এখানে ওই বেটা দার অনের বাচ্চা গেট খোল তাদের মধ্যে লম্বা করে যে লোকটা আছে সে চেঁচিয়ে উঠল আচার আচরণে সে সবসময় আগ্রাসী ওই গেট খুলবি নাকি ব্যাঙ্গা ডুকুম তারপরও কোনো সারা শব্দ নেই সঙ্গীর দিকে তাকালো আমি কি দেয়াল টপকাইয়া বেতরে ঢুকমু মাথা চুলকালো সে কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশের একটি দল চলে আসবে তাদের জন্য অপেক্ষা না করে ভেতরে ঢোকাটা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছে না ফোর্স তো চলে আসবো ওরা আসুক তারপর যা করার করণ যাইব কি ক অন্য সঙ্গীটি কাত তুলল কেবল হ তাই কর এমন সময় ওপাস থেকে খুট করে শব্দ শুনতে পায় তারা দুজন পুলিশ সতর্ক হয়ে উঠল ওই দারোয়ান মনে হয় গেটের পেছনেই আছে আগ্রাসী পুলিশ বলল তার সঙ্গীকে ওই আমরা পুলিশ গেট খোল কইতাছি তারপর কোনো সারা শব্দ না পেয়ে পা দিয়ে জোরে জোরে লাথি মারল গেইটে এমন সময় তার কাঁধে সঙ্গীর হাত পড়তে লাথি মারা থামিয়ে দিল ফোর্স আসতে অন্যজন বলল তাকে এবার মাটির রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলার শব্দ শুনতে পেল গাড়িগুলো আসার অপেক্ষায় গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইল দুজন একটা নয় দুটো গাড়ি এগিয়ে আসছে জমিদার বাড়ির দিকে হেডলাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল মেইন গেটের সামনের অংশটা প্রথমে একটা জিপ এসে থামল গেটের সামনে সুন্দরপুর থানার ওসি এসআই আনোয়ার সহ আরও তিনজন কনস্টেবল নেমে এলো সেটা থেকে তাদের স্যালুট দিয়ে কিছু বলতে যাবে অমনি আরেকটি জিপ এসে থামল ওসি আর এসআই সেই গাড়ির সামনের দিকে ছুটে গেল সঙ্গে সঙ্গে জিপ থেকে নেমে এলো এসপি মনোয়ার হোসেন এখনো ভেতরে ঢোকেননি ওসির উদ্দেশ্যে বলল সে স্যার আমি তো জাস্ট এলাম ব্যাখ্যা করল সুন্দরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যে দুজন ডিউটিতে ছিল ওরা কি করেছে স্যার পেছন থেকে সামনে চলে এলো ডিউটিতে থাকা দুজন সাদা পোশাকের পুলিশ ভিতর থেকে গেট বন্ধ করে রাখছে অনেক ধাক্কাইছি আরে এত কথা বলছো কেন গেট যেভাবে পারো খোলার ব্যবস্থা করো চিৎকার করে বলল এসপি পড়ি মরি করে ডিউটিতে থাকা দুজন আবার গেটের সামনে দৌড়ে গেল ওসি পেছনে ফিরে তার সঙ্গে আসা তিনজন কনস্টেবলকে ইশারা করল ওদের সাথে যোগ দিতে স্যার গেটটা যদি না খুলে দেয় তাহলে ভাইঙ্গা ঢুকে যাব মাথা নেড়ে সায় দিল এসপি যা করার জলদি করেন ওসি আর কোনো কথা না বলে গেটের কাছে চলে গেল তার পেছনে পেছনে এসআই আনোয়ার ওই 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 গেট খোল ডিউটিতে থাকা একজন হাঁক দিল স্যার মনে হয় না ভিতর থেকে গেট খুইলে দিব তাইলে ডেয়াল টপকাইয়া ভিতরে ঢোকো আমার সাথে আসো ঝটপট করে বলে উঠল এসআই আনোয়ার ডিউটিতে থাকা দুজন পুলিশকে নিয়ে চলে গেল গেটের ডান পাশে দেয়ালের দিকে ভেতর থেকে কিছু শোনা গেছে এসপি বলে উঠল ওসির পেছনে এসে না স্যার পুরা বাড়ি শুনশান ওরা আমার একটু পরপর জানাইছে সব সফাসার ভিতরে ঢুকার পর আর তেমন কিছুই ঘটে নাই এসপি চিন্তিত মুখে কিছু বলতে যাবে অমনি আগুন আগুন বলে একটা চিৎকার হলো তাদের কাছে দৌড়ে এলো আনোয়ার স্যার বাড়িটা আগুন লাগছে 
সাক্ষী আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠল ওসি জলদি তোমরা ভেতরে ঢোকো জলদি চিৎকার করে বলল এসপি মনোয়ার এসআই আবার দৌড়ে গেল দেয়ালের দিকে এসপি আর ওসি কয়েক পা পেছনে যেতেই দেখতে পেল গেটের পেছন থেকে লালচে আলো আর ধোঁয়া উঠছে সম্ভবত বাড়িটার দোতলায় আগুন লেগেছে আর একটু পিছিয়ে যেতেই বুঝতে পারল তাদের আন্দাজ পুরোপুরি সঠিক ঘটনা ওসি কথাটা বলতে পারল না তার আগে বাড়ির ভেতর থেকে গগন বিদারি চিৎকার ভেসে এলো আর সেই কণ্ঠটা একজন নারীর অধ্যায় একচল্লিশ বোবা ইয়াকুব মেইন গেটের পাশে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দোতলার দিকে মুখ করে মুখ বধির হিসেবে কোনো শব্দ তার কানে পৌঁছায় না বলে নারী কণ্ঠের চিৎকারটা সে শুনতে পায়নি চিৎকারটা কার সেটা বোঝা তো দূরের কথা দাও দাও করে আগুন জ্বলছে দোতলায় একটু আগে ম্যাডাম নিচ তলার জানালার সামনে সে তাকে ইশারায় ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে সে যেন কোনোভাবেই গেটটা খুলে না দেয় এরপর গেটের বাইরে কিছু লোকজন এসে গেট খোলার জন্য চিৎকার চেঁচামেচি করেছে আর পুরো দৃশ্যটা সে দেখেছে গেটের মধ্য দিয়ে ছোট্ট একটি ফুটো দিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে এক লোক গেটে লাথিও মেরেছে তারপরও সে গেটটা খুলে দেয়নি একটু আগে গেটের বাইরে পুলিশের দুটো গাড়ি এসে থেমেছে সঙ্গে সঙ্গে ইয়াকু বুঝতে পেরেছিল ওই ফালু ছেলেটাকে এখানে ঢুকতে না দিলে আজ এত কিছু হতো না সাফিনার ভাই ছাড়াও ফালু তার বন্ধুও বটে তাই ইয়াকুব তাকে লুকিয়ে থাকার জন্য ম্যাডামের অগোচরে বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছে ওকে খুঁজতে যে পুলিশ চলে আসবে সেটা জানলে এই কাজ সে কখনোই করত না তার এই আক্ষেপের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র কয়েক সেকেন্ডের তারপরে দেখতে পায় দোতলার একটি ঘরে আগুন লেগে গেছে নিমেষে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ল পাশের ঘরে দেখতে দেখতে পুরো দোতলায় বাড়ির দিকে ছুটে গেছিল সে কিন্তু সবগুলো দরজায় বন্ধ কয়েকবার দরজা জানালে ধাক্কা মেরে কোনো সাড়া পায়নি ঘটনা কি বুঝতে না পেরে আবারও মেন গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তার কোনো ধারণাই নেই একটি নারী কণ্ঠের চিৎকার প্রকম্পিত করেছে চারপাশ হঠাৎ চোখের কোন দিয়ে ডান দিকে কিছু একটা দেখতে পেয়ে চমকে তাকালো ইয়াকুব দুজন লোক পিস্তল হাতে ছুটে আসছে তার দিকে আর একজন সাদা পোশাকের লোক তখনও দেয়ালের উপরে দুজনের মধ্যে পুলিশের পোশাক পরা একজন আর অন্যজন সাদা পোশাকে ইয়াকুব দু হাত তুলে কিছু বলার চেষ্টা করলেও শুধু গোঙানির মতো শব্দ করতে পারল তারপরই দুজন মানুষ পিস্তল তাক করে তাকে মাটিতে বসে পড়ার হুকুম করল ওরা নিশ্চয়ই চিৎকার করে কিছু বলছে কিন্তু বোবা শুধু ওদের ক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি দেখতে পেল মাথার উপরে হাত তুলে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল দারোয়ান পুলিশের পোশাক পরা একজন চিৎকার করে হাত নেড়ে চাবি চাইল তার কাছে দেরি না করে কোমর থেকে চাবির গোছাটা বের করে পুলিশের হাতে দিয়ে দিল সে লোকটা দৌড়ে চলে গেল মেইন গেটের দিকে দ্রুত তালা খুলে টেনে গেটটা খুলে দিল এসপি মনোয়ার ওসি আর দুজন কনস্টেবল হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতরে দাও দাও করে জ্বলতে থাকা দোতলা বাড়িটার দিকে তাকালো সবাই বাড়ির সামনে যে লন আছে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল তারা বুঝতে পারল না কি করবে স্যার নিস্তলা এখনো আগুন সরায় পড়ে নাই ভিতরে গিয়া দেখুম জলদি করো তারা দিয়ে বলল এসপি এসআই আনোয়ার লনটা পেরিয়ে গেল বড় বড় পা ফেলে তার পেছন পেছন ছুটল ডিউটিতে থাকা দুজন পুলিশ তাদের সবার হাতে পিস্তল আনোয়ার মূল ভবনের গেটটা ধাক্কা মেরে বুঝতে পারল ওটা ভেতর থেকে বন্ধ পাশের জানালার কপাটে ধাক্কা মারল ওটাও বন্ধ এবার সে দরজায় লাথি মারল কিন্তু কোনো কাজ হল না সেগুন কাঠের ভারী দরজা কয়েকজন মানুষের পক্ষেও লাথি মেরে ভাঙা সম্ভব নয় আনোয়ার সাদা পোশাকের দুজনকে বলল বাড়িটার পেছনে চলে যেতে ওখানে কোনো দরজা খোলা আছে কিনা দেখতে সঙ্গে সঙ্গে দুজন পুলিশ চলে গেল পেছন বাড়িতে আনোয়ার যখন আবার লাথি মারতে যাবে দরজায় তখনই সে চিৎকারটা ফিরে এলো আবার নারী কণ্ঠের আর্তনাদ এসপি মনোয়ার হোসেন বুঝতে পারল এটা কার কণ্ঠ মুস্কান জুবেরি স্যার কে চিল্লাইতেছে ওসি জানতে চাইল তার কাছে জানি না মিথ্যে বলল সে বাড়িতে আগুন দিল কে বিড়বির করে বলল ওসি হায় আল্লাহ নুরে সফা কোথায় এসপির মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা ওসি কোনো জবাব না দিতে পেরে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত তারপরই গেটের দিকে নজর যেতে বলল হই ব্যাটা দারোয়ানরে জিজ্ঞেস করি 
ও বোবা কথা বলতে পারে না এসপির দিকে ভুরু কুচকে তাকালো সুন্দরপুরের ওসি মুস্কান জুবেরির সাথে যে এসপির দারুণ সক্ষতা সেটা তারা ভালো করেই জানে এখন দেখতে পাচ্ছে এই বাড়ির অনেক খবরও এসপির জানা নারী কণ্ঠটা আবারও চিৎকার দিয়ে মাঝপথে থেমে গেল ভয়ের সাথেই তারা দেখতে পেল দোতলার আগুন নিচ তলায় ছড়িয়ে পড়ছে বন্ধ জানালাগুলোর ফাঁক ফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে আগুনের শিখা আরে ফায়ার সার্ভিসে খবর দিন জলদি চিৎকার করে বলল এসপি ওসি থতমত খেয়ে মোবাইল ফোনটা বের করল হোরা আসতে আসতে তো পুরা বাড়ি পুইরা সাই হয়ে যাইব স্যার নাম্বারটা ডায়াল করে কানে চাপাল ওসি এসপিও এটা জানে আশেপাশে সবচেয়ে নিকটে যে ফায়ার সার্ভিসের ডিপো আছে সেটা এখান থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে কিন্তু দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে তাদের খবর দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই মনোয়ার হোসেন চোখকুচকে তাকিয়ে রইল বাড়িটার দিকে নূরে সফর পরিণতি নিয়ে সে ভীষণ চিন্তিত এসআই আনোয়ার যে বোকার মতো বাড়িটা সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখে আরও হতাশ হল সম্ভবত উপরতলায় নূরে সফা আছে আর তার পরিণতিটা কি সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না এ আগুন নেভানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয় জীবনে ঝুঁকি নিয়ে কেউ ভেতরে ঢুকে পড়লেও লাভ হবে না তাতে কেবল হতাহতের সংখ্যা বাড়বে একটি গোঙানির শব্দ শুনে পেছনে ফিরে তাকালো এসপি এবং ওসি মেইন গেটের কাছে বোবা দারোয়ান ছোটার জন্য হাসফাস করছে তাকে দুদিক থেকে শক্ত করে ধরে রেখেছে দুজন কনস্টেবল কি হয়েছে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিয়ে ফোন নামিয়ে রাখল ওসি স্যার হ্যাঁ তো বাড়ির দিকে ছুটে যেতে চাইতেছে একজন কনস্টেবল জবাব দিল বোবাকে ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে তারা পাগল হয়েছে নি ও কি দেখতেছে না বাড়িটাতে আগুন লাগছে বিরক্ত মুখে বলে ফোনটা পকেটে রেখে দিল সে আপনি তো কইলেন বোবা এখন তো দেখতেছি চোখেও দেখে না পুরাই আন্দা এসপির দিকে ফিরে বলল ওসি ঠিক এই সময় নারী কণ্ঠের একটি চিৎকার ভেসে এলো তবে সেটা দোতলা থেকে নয় নিচ তলা থেকে এবারে চিৎকারটাও ভিন্ন রকম এমন সময় পেছন বাড়ি থেকে দৌড়ে এলো দুজন কনস্টেবল সব গেট বন্ধ বাড়ির পেছনে কেউ নাই তাদের মধ্যে একজন চিৎকার করে বলে উঠল স্যার সদর দরজার সামনে থেকে পেছন ফিরে চিৎকার দিয়ে বলে উঠল এসআই আনোয়ার নিচ তলায় কেউ আছে এসপিও সে নড়ে চড়ে উঠল ওরে বলো দরজা ভিতর থেকে খুললা বাইরে আসতে ঝটপট বলল ওসি দ্রুত মাথা নেড়ে সাই দিয়ে আনোয়ার বলে উঠল ভিতর থেকে দরজা খুলা বাইর হন জলদি নারী কণ্ঠের চিৎকারটা বিরামহীন ভাবে হয়েই যাচ্ছে যেন উন্মাদ হয়ে গেছে কেউ থামছেই না কয়েক সেকেন্ড পরই ভেতর থেকে দরজাটা খুলে গেলে বিভৎস দৃশ্য দেখা গেল গায়ে জুবুথুবু করে শাড়ি জড়ি এক তরুণী দরজা খুলে বেরিয়ে এলো তার শাড়ির আঁচলের অগ্রভাগে এখনও আগুন জ্বলছে তার হাত পা মুখ ঝলসে গেছে আগুনে শাড়িটাও পুড়ে গেছে জায়গায় জায়গায় মাথার চুলগুলো আগুনের লেলিহান শিখার স্পর্শে এসে কেমন যেন কুকড়ে গেছে তবে সবচেয়ে ভয়ঙ্করভাবে ঝলসে গেছে মেয়েটির মুখ সেটা দেখে চেনার উপায় নেই মাংস আর পোড়া চামড়া লেপটে আছে যেন মুখে সম্ভবত মেয়েটার মাথায়ও আঘাত করা হয়েছে মাথার চুল আর সারা মুখ রক্তে ভিজে একাকার আমারে বাসান আমারে বাসান ওই ডাইনি আমারে শেষ করে দিছে মেয়েটি উদ্ভ্রান্তের মতো বলতে লাগল আমার সারা শরীর জলতেছে গগন বিদারি আহাজারি করতে লাগলো সে এসআই আনোয়ার মেটার এক হাত ধরে তাকে কিছু বলতে যাবে অমনি মেইন গেট থেকে তীব্র একটা গোঙানি দিয়ে মেটার দিকে ছুটে আসতে লাগলো বোবা দারোয়ান দুজন কনস্টেবল তাকে আর ধরে রাখতে পারেনি এসপি মনোয়ার হোসেন আর ওসি ঝটপট ঘুরে দাঁড়ালো ওসি দু হাতে বোবা ছেলেটাকে জাপটে ধরে ফেললেও তাকে ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে কনস্টেবল দুজন ছুটে এসে বোবাকে জাপটে ধরে মাটিতে শুয়ে দিল এই শালার কি মাথা খারাপ হয়েছে ওসি অবাক হয়ে বলল হরে আমার কাছে আইতে দিয়ে না আমার হাসপাতালে নিয়ে যান আল্লাহর দোহাই লাগে আমার হাসপাতালে নিয়ে যান আমার বাসান আমার বাসান চিৎকার করে বলতে লাগলো ঝলসে যাওয়া তরুণী আগুনে পোড়া মেয়েটির আর্তনাদ উপস্থিত সবাইকে স্পর্শ করল মেয়েটিকে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যান দেরি করলে বাঁচবে না মনোয়ার হোসেন আদেশের সুরে বলল ওসিকে জি স্যার ওসি দ্রুত মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আনোয়ারের উদ্দেশ্যে জোরে জোরে বলল ওরে বাইরে নিয়ে আসো এক্ষুনি হাসপাতালে পাঠাইতে হইব 
কথাটা বলে সে মেইন গেটের দিকে পা বাড়ালো আনোয়ার মেয়েটার এক হাত ধরে তাকে মেইন গেটের দিকে নিয়ে যেতে লাগলো ঝলসে যাওয়া তরুণীকে দেখে মনে হচ্ছে সে চোখে কিছু দেখছে না এসপি জানে এই বাড়ির কাজের মেয়েটি রাত কানা রোগে ভুগছে বেচারি গরিব ঘরের মেয়েটির জন্য তার খুব মায়া হলো ওই ডাইনি সব জ্বালায় দিছে সব শেষ কইরা দিছে হ্যাক ব্যাটারেও মারছে আবারও পুরাই মারতে চাইছিল মেইন গেটের দিকে যেতে যেতে বলতে লাগলো আগুনে পুড়ে যাওয়া মেয়েটি বোবা ইয়াকুব মেয়েটাকে চলে যেতে দেখে পাগলের মতো ছটফট করছে কিন্তু তার উপরে চেপে বসা দুজন কনস্টেবলের হাত থেকে ছাড়াতে পারছে না নিজেকে জবাই করা পশুর মতো গোঙানি দিচ্ছে মুখ দিয়ে ও নিজেও মরছে সবাই মারছে মেইন গেটের সামনে এসে পেছনে ফিরে অদৃশ্য কারোর উদ্দেশ্যে বলল মেয়েটি যে হাতটা মুক্ত সেটা উদ্ভ্রান্তের মতো নাড়ছে আল্লাহ গো আমার সব শেষ কইরা দিছে এসপির চোখ মুখ তিক্ততায় কুচকে গেল অভাবে পড়ে মানুষের বাড়িতে কাজ করে এই সব মেয়ে আর তাদের সাথে শেষ পর্যন্ত কি জঘন্য আচরণটাই না করা হয় মেয়েটা যেভাবে পড়েছে তাতে মনে হচ্ছে না সে বাঁচতে পারবে কিছুক্ষণ পরই ওসিকে সঙ্গে নিয়ে এসআই আনোয়ার ফিরে এলো বাড়ির ভেতরে স্যার থানার জিপে কইরা মেয়েটারে হাসপাতালে পাঠাই দিছি ওসি রিপোর্ট করল মাথা নেড়ে সায় দিল এসপি এখন কি করব স্যার ওসি কিছু বুঝতে না পেরে বলল আমিও তো কিছুই বুঝতে পারছি না নিজের অপারগতা না দেখিয়ে পারল না মনোয়ার হোসেন পুরো বাড়িটা এখন নরককুণ্ড হয়ে জ্বলছে রাতের আকাশ লালচে আলোয় আলোকিত রীতিমতো গম গম শব্দ করে সব কিছু গেলে খাচ্ছে আগুনের লেলিহান শিখা যতই খাচ্ছে ততই যেন বাড়ন্ত হচ্ছে বাড়ির ভিতরে তো যাওন যাইব না সবখানে আগুন বাড়ির দিকে চেয়ে বলল সুন্দরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল এসপি নুরে সফার কি হলো কে জানে মুখ ফুটি কিছু না বললেও সুন্দরপুর থানার ওসি জানে ডিবির ওই ইনভেস্টিগেটরের পরিণতিটা মুস্কান জুবেরি নিজেও বেঁচে নেই মহিলা শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতিনী হয়েছে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেচারা নুরে সফা সম্ভবত ঘুনাক্ষরেও টের পায়নি এই মহিলা এরকম কিছু করতে পারে এতক্ষণে আশেপাশের অনেক উৎসুক মানুষ মেইন গেটের সামনে এসে জড়ো হয়েছে দেখতে আগুন কিভাবে জ্বলন্ত চিতা বানিয়ে ফেলেছে জমিদার বাড়িটাকে ওসি পেছন ফিরে দেখল মেইন গেটের সামনে জড়ো হওয়া মানুষজন আস্তে আস্তে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ছে এই 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 বাড়ির বাইরে যাও কেউ বাড়িতে ঢুকবা না কেউ না গ্রামের লোকজন কয়েক পা পিছু হটে গেলেও তাদের আগ্রহ মোটেই পিছটান দিল না ফোনের রিং বেজে উঠলে এসপি মনোয়ার হোসেন চমকে বাড়ি থেকে চোখ সরিয়ে নিল পকেট থেকে ফোনটা বের করে দেখতেই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে হ্যালো ওপাশ থেকে সফার সহকারী যাওয়াদের উদ্বিগ্ন কণ্ঠটা শুনতে পেল সে হুম চোখ বন্ধ করে মাথা নেড়ে সায় দিল আমরা সবাই সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে চলে এসেছি বাড়িটা এখন আগুনে চলছে সম্ভবত মুস্কান জুবেরি আর নুরে সফা বাড়ির ভেতরেই আছে আবারও মাথা নেড়ে সায় দিল সে ভেতরে যদি থেকে থাকে তাহলে মনে হয় না কেউ বেঁচে আছে এমন সময় একটা হইহল্লা শুনতে পেয়ে কানে ফোন চেপে রেখে সেদিকে তাকালো এসপি বোবা ছেলেটা দৌড়ে যাচ্ছে বাড়িটার দিকে তাকে যারা ধরে রেখেছিল তারা কিছুটা সামনে বেড়েই থমকে দাঁড়ালো কোন ফাঁকে যে তাদের হাত থেকে ছুটে গেছে টেরই পায়নি দারোয়ান ছেলেটি নিচ তলার সদর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে যেন জ্বলন্ত নরকের ভেতরে ঢুকে গেল সে পাগল নাকি ওসি আবারও কথাটা বলল এসপি মনোয়ার হোসেন কানে ফোনটা চেপেই ওসির পাশে এসে দাঁড়াল বোবার এমন আচরণে সেও অবাক ওই বাড়ির দারোয়ান বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছে হুম মাথা খারাপ হয়ে গেছে মনে হয় ওপাশে যাওয়াদের কথা শুনে আক্ষেপে মাথা দুলালো এসপি ধারে কাছে কোথাও ফায়ার সার্ভিস নেই তারপর আমি খবর দিয়েছি ওদের না না দোতলা থেকে আগুন লেগেছে যেভাবে জ্বলছে বাইরে থেকে পানি দিয়ে নেভানোর চেষ্টা করলেও কাজ হতো না আরও কিছুক্ষণ কথা শুনে ফোনটা কান থেকে সরিয়ে ফেলল সে বাড়িটা ভাঙ্গা পড়তে পারে স্যার ওসি বলল মনোয়ার হোসেনের দিকে তাকিয়ে 
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেটে ফোনটা রেখে দিল ভদ্রলোক আগুনের সর্বগ্রাসী রূপ দেখে তার মনে হচ্ছে নুরে সাফার লাশটাও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ বাড়িটার সামনে থেকে সবাই একটু একটু করে পিছিয়ে গেল আগুনের উত্তাপ ক্রমশ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে ভবনের সামনে পার্ক করে রাখা প্রাইভেট কারটি কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনের গ্রাসে চলে যাবে এসপি মনোয়ার হোসেন আগুনের উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য কয়েক পা পিছিয়ে গেল বোবা পোলাটা মনে হয় আটকা পড়ে গেছে ওসি বলল মাথা নেড়ে সাই দিল এসপি ছেলেটা কি মনে করে বাড়ির ভেতরে ঢুকল কে জানে ভেতরে কোনো মূল্যবান জিনিস ছিল কি নাকি মুস্কান জুবেরিকে উদ্ধার করার জন্য ঠিক তখনই জ্বলতে থাকা বাড়ির নিচতলা থেকে গোঙানির আওয়াজ শোনা গেল কণ্ঠটা নিশ্চয়ই কোনো পুরুষ মানুষের কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই কপাট খুলে রাখা সদর দরজা দিয়ে বের হয়ে এলো বোবা আগুনের হাত থেকে বাঁচার জন্য গায়ে মোটা একটা কম্বল জড়িয়ে রেখেছে সে বোঝা যাচ্ছে তার কোলে অচেতন এক নারী বোবা ছেলেটি বাড়ির সামনে লনের উপর মেয়েটিকে নামিয়ে রেখে হাত নেড়ে গোঙাতে গোঙাতে কি সব বলতে লাগলো মেয়েটার শরীর অনেকটাই নগ্ন শুধুমাত্র পেটিকোট আর ব্লাউজ আছে গায়ে তবে তার শরীরে আগুনে পড়ার কোনো চিহ্ন নেই আশপাশ থেকে পুলিশ সদস্যরা ছুটে এলো সুন্দরপুরের ওসিও পা বাড়ালো সেদিকে তারপর কি মনে করে যেন থমকে দাঁড়ালো পেছনে ফিরে দেখল এসপি মনোয়ার হোসেন বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে অচেতন মেয়েটির দিকে কি হয়েছে স্যার এটা তো মুস্কান জুবেরি না একটু ভিড়মি খেল ওসি কি তারপর ঢোক গিলে বলল তাহলে ওইটা কি ছিল অধ্যায় বিয়াল্লিশ সুন্দরপুর থানার ওসির জিপটা এখন মহাসড়ক ধরে ছুটে চলেছে রাস্তায় খুব কমই যানবাহন আছে গতি বাড়াতে দ্বিতীয় চিন্তা করতে হচ্ছে না ড্রাইভারকে যদিও পেছনের সিট থেকে আগুনে দগ্ধ মেয়েটির আর্তনা আর যন্ত্রণা কাতর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে না এখন একটু আগেও ঝলসে যাওয়া মেয়েটি আর্তনাদ করতে করতে সিটের উপরে ছটফট করছিল তার এই যন্ত্রণা কাতর গোঙানি পুলিশের ড্রাইভারকে বে পরোয়া গতিতে গাড়ি চালাতে তাগিদ দিচ্ছিল যেন লোকটা ভেবে পাচ্ছিল না দগ্ধ মেয়েটির সাথে জঘন্য এই কাজটা করেছে আরেকজন নারী সেই মহিলা আবার বেশ শিক্ষিত গাড়িটা যখন রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে সুন্দরপুর টাউন পার হয়ে সদর হাসপাতালের দিকে ছুটে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ করে কাতরানোর শব্দটা থেমে যায় ড্রাইভার হয়তো মনে করে থাকবে আহত মেয়েটি মারা গেছে তাই উৎসুক হয়ে পিছনে ফিরে যেই না দেখতে যাবে অমনি সে তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভয়টি পায় সঙ্গে সঙ্গে হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে ছোটবেলা থেকে শোনা সবগুলো ভূতের গল্পকে হার মানিয়ে দেবার জন্যই হয়তো বা পেছনের সিটে আগুনে পড়া মেয়েটি তার দিকে পিস্তল তাক করে রেখেছে রাস্তার পাশে গাড়ি থামাও বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে ওঠে আগুনে ঝলসে যাওয়া মুখটি তার উচ্চারণে কোনো গ্রাম্য টান নেই একদম নড়বে না যা বলছে তাই করবে নইলে গুলি করব। মাথা মুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না বেচারা ড্রাইভার হতবুদ্ধিকর এক ঘোরের মধ্যে গাড়ির গতি কমিয়ে দেয় সে আস্তে করে রাস্তার পাশে ওটা থামাতেই তার মনে হয় এই রাতে নির্জন রাস্তায় ভূতের খপ পড়ে পড়াচ্ছে সে ভূতটা ভর করেছে এই মাত্র মরে যাওয়া মেয়েটির উপরে কিন্তু সে ভেবে পাচ্ছিল না ভূতটার হাতে পিস্তল এলো কিভাবে পিস্তলের মুখে জিপ থেকে নেমে পড়ে সে তারপর ভূতটার নির্দেশ মতো ঘুরে দাঁড়ায় দু হাত তুলে কয়েক মুহূর্ত পরে শুনতে পায় গাড়িটা শব্দ করে চলে যাচ্ছে পেছন ফিরে হতবাক হয়ে দেখতে পায় প্রচণ্ড গতিতে চলে যাচ্ছে ওটা রিয়ার ভিউ মিররে ড্রাইভারের হতভম্ব হয়ে যাওয়া চেহারাটি দেখে মুস্কান মুচকে হেসেছিল আমেরিকায় গিয়ে ১৬ বছর বয়সে ড্রাইভিং শিখেছিল আঠারো পেরোবার পর মেডিকেল কলেজে ভর্তির সময় থেকে নিজেই চালিয়ে ক্যাম্পাসে যেত ড্রাইভিং এর নেশা আজও ছাড়তে পারেনি এক হাতে হুইলটা ধরে অন্য হাত দিয়ে মুখের উপরের থেকে রাবারের মতো শক্ত হয়ে যাওয়া ফেসিয়াল প্যাকের আস্তরণটি টেনে টেনে খুলে ফেলল তার সুন্দর চুলগুলো কেমন কুঁকড়ে আছে ফুলে ফেঁপে রয়েছে ভালো করে ধুলে ওগুলো আগের অবস্থায় ফিরে যাবে পিস্তলটা পাশের সিটির উপরে রেখে দিল জিনিসটা সফার কাছ থেকে নিয়েছে গায়ে জড়ানো শাড়িটার কিছু করল না তার পেটে বেল্ট দিয়ে একটা ছোট্ট প্যাকেট বাঁধা আছে ওটাতে আছে এক সেট সালওয়ার কামিজ মোবাইল ফোন আর কিছু টাকা 
বাঁকা হাসি ফুটে উঠল মুস্কানের ঠোঁটে খুব বেশি সময় পায়নি প্রস্তুতি নেবার জন্য বিকালের পরে সে বুঝে যায় ওই নূরে সফা পুলিশের লোক হতে পারে যেই সেই পুলিশ নয় অনেক ক্ষমতা ধর একজন পুলিশ বাড়ির বাইরে সাদা পোশাকে দুজন লোকের আগমন ও সি এসপি এমপি তার ফোন না ধরার একটাই মানে ছিল তার কাছে কি হতে যাচ্ছে সেটা যখন বুঝতে পারল তারপর আর বেশি সময় নষ্ট করেনি গভীর করে দম নিয়ে নিজেকে আগে প্রস্তুত করে নেয় গ্লাসে অল্প একটু রেড ওয়াইন ঢেলে শান্ত হয়ে পান করে সে গ্লাসটা খালি হবার আগেই একটা পরিকল্পনা করে ফেলে কি কি করতে হবে মনে মনে ঠিক করে নিয়ে দ্রুত কাজে নেমে পড়ে তার মধ্যে হয়তো একটু অস্থিরতা ছিল একটু উদ্বিগ্নতাও থাকবে হয়তো কিন্তু সে নিশ্চিত ছিল তার পরিকল্পনা সফল হবে কঠিন পরিস্থিতিতে ভেঙে পড়ার মতো নার্ভ তার নেই ওটা অনেক আগে ভেঙে চুড়ে একদম নিঃশেষ হয়ে আবার নতুন করে জন্ম নিয়েছে তার মনে হয় না এই দুনিয়াতে এমন কোনো কঠিন পরিস্থিতি আছে যা তাকে ভেঙে ফেলতে পারে প্রথমে মিউজিক প্লেয়ারে ভয়েস রেকর্ডারে একটি আর্তচিৎকার রেকর্ড করে বেশি না পরপর দুবারই যথেষ্ট ছিল ফাইলটা কপি করে নেয় আরও কয়েকবার ওটা শেষ করে দীর্ঘদিন ধরে আগলে রাখা পেপার ক্লিপিংসের অ্যালবামটা নিয়ে কাজে নেমে পড়ে আরব্য রজনীর সে কাহিনীর মতোই নূরে সফা পেপার ক্লিপিংসের অ্যালবামের পৃষ্ঠা উল্টানোর জন্য ডান হাতের তর্জনে বারবার জিভে লাগিয়ে ভিজিয়ে নিয়েছে আর নিজের অজ্ঞাত সারে শরীরে প্রবেশ করিয়েছে নার্ভ সিস্টেম বিকল করে দেওয়ার মতো শক্তিশালী একটি ড্রাগ একটু শক্তিশালী ডোজ ব্যবহার করতে হয়েছে তাকে তার হিসেবে ছিল তর্জনীতে লেগে থাকার ড্রাগ যেন কমপক্ষে তিনবার জিভে স্পর্শ করতেই কাজ শুরু করে বেশ রোমাঞ্চকর ছিল ব্যাপারটা কিছুটা নাটকীয় এই ড্রাগটি প্রথমে পা দুটো অসার করে দেয় সফা সম্ভবত এটা টের পেলেও মনে করেছিল তার পায়ে ঝিঁঝি ধরেছে কিছুক্ষণ বসে থাকলে এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক পা থেকে ওটা যখন হাতে গিয়ে পৌঁছায় তখন সফার টের পাবার কথা ছিল কিন্তু সে ডুবে গেছিল আন্দিজের কাহিনীতে অবশেষে তার মুখটাও যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন আর কিছুই করার ছিল না মুস্কান জানে ওই সময় সফার চিন্তা ভাবনাগুলো বেশ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল পুরোপুরি অচেতন হবার আগে এমনটি হবার কথা এরপর ঘরে পড়ে থাকা অনেকগুলো ফেসিয়াল প্যাক থেকে একটি প্যাক নিয়ে কাজে নেমে পড়ে পুরো একটি টিউব ব্যবহার করে হাতে মুখে পায়ে আর গলার নিচে মেখে নেয় প্যাকের অবশিষ্ট আঠালো তরল মেখে নেয় চুলে এলোমেলো আর বিতস্ত্র করে ফেলে তার সুন্দর রেশমি চুলগুলো ফেসিয়াল প্যাক দ্রুত শুকিয়ে গেলে আয়নায় দেখে সন্তুষ্ট হয় সে আগুনে ঝলসে যাওয়া ভিক্টিমদেরও এর চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর লাগে না সফাকে নিয়ে কি করবে সেটা আগে ঠিক করতে পারেনি সে শুধু চেয়েছিল লোকটাকে অচেতন করে ফেলতে তবে তার বাড়িতে ফালুর লুকিয়ে থাকাটা বাড়তি সুবিধা এনে দেয় গোর খোদককে পালাতে সাহায্য করা হবে এই আশ্বাসে তাকে দিয়ে ছোট্ট একটি কাজ করিয়ে নেয় তার ধারণা পুলিশ এটা দ্রুতই আবিষ্কার করবে এরপর ফালুকে পালানোর সুযোগ করে দেয় ছেলেটাকে বলে দিয়েছে জোর পুকুরের দক্ষিণে যে ভাঙা মন্দিরটা আছে ওটার সামনের দিকে জলাশয় দিয়ে সাবধানে সাঁতরে গেলে সে এখান থেকে পালাতে পারবে নিচে নামার সময় দোতলার ল্যান্ডিংয়ে সাফিনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে রাতের বেলায় কিছুই দেখতে পায় না তাই কান পেতে সব কিছু বোঝার চেষ্টা করছিল তার সৎ ভাই ফালুর সাথে কি করা হচ্ছে সেই কৌতূহল চেপে রাখতে পারেনি তাকে ল্যান্ডিংয়ে দেখতে পেয়ে মুস্কান সতর্ক শিকারী পশুর মতো নিঃশব্দ হয়ে যায় তারপরও মেয়েটি কিভাবে যেন টের পেয়ে ঘুরে দাঁড়ায় রেলিং ধরে তড়ি ঘড়ি নিচে নামতে শুরু করে ঠিক তখনই পেছন থেকে মেয়েটার মুখে ক্লোরোফর্মের রুমাল চেপে ধরে তাকে অচেতন করে নিচ তলার ভেতরের দিকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে গা থেকে শাড়িটা খুলে ফেলে সে চায়নি আসন্ন জ্বালাও পোড়াওয়ের মধ্যে মেয়েটার কোনো ক্ষতি হোক সম্ভবত মেয়েটা অক্ষতই আছে বোবা ইয়া খুব আরেকটুর জন্য সমস্যা বাঁধিয়ে দিত আর কেউ না চিনুক তাকে ওভাবে দেখেও ইয়াকুব ঠিকই চিনতে পেরেছিল সেটাই স্বাভাবিক দিনের পর দিন যে শরীরটা ভোগ করত সেটা অন্য যে কারোর চেয়ে তার কাছে বেশি চেনা সুতরাং বোবাকে ধোকা দিতে পারেনি পুলিশের কারণে সে কিছু করতেও পারেনি তাকে মাটিতে ফেলে দু দুজন মানুষ চেপে ধরে রেখেছিল নিচতলা দিয়ে বের হবার আগে শেষবারের মতো দোতলায় যায় সে আগুন লাগাতে মুস্কানের জন্য সবচেয়ে কঠিন ছিল এটাই কাঠের মেঝে আর সিঁড়ি বাড়িতে প্রচুর কাঠের আসবাব 
গ্যাস বার্নার আর অ্যালকোহলের কারণে আগুন ধরানোটা এমন কোনো ব্যাপারই ছিল না কিন্তু বাড়িটার প্রতি মায়া জন্মে গেছিল তার এই কয়েক বছরে বাড়িটার সত্যিকার অর্থেই ঠিকানা হয়ে উঠেছিল তার নিজের ঠিকানা ধ্বংস করা মোটেই সহজ কাজ নয় তারপরেও সেটা তাকে করতে হয়েছে আর এটা করতে গিয়ে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিল ভেতর থেকে সে বুঝতে পেরেছিল এই জীবনে আর স্থায়ী ঠিকানা বলে কিছু থাকবে না আন্দিজের পর থেকে সে থিতু হতে পারেনি অনেক চেষ্টা করেছে আমেরিকা থেকে চলে এসেছে ঢাকায় তারপর সে টিকতে পারেনি সুন্দর পুরো তার জন্য শেষ পর্যন্ত আরেকটি ফেলে আসা অধ্যায় হয়ে গেল সব প্রস্তুতি শেষে সাফিনার শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে নেবার পর তার প্রিয় রেড ওয়াইনের একটি বোতল নিয়ে ঢক ঢক করে কিছুটা পান করে বাকিটুকু ঢেলে দেয় মাথায় রক্ত সদৃশ্য রেড ওয়াইন মাথা থেকে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে তারপরে গভীর করে দম নিয়ে নিচ তলায় নেমে যায় চিৎকার দিতে দিতে গ্রাম্য টানে তার চিৎকারে সবে আরেকবার ধোকা খায় মুসকান ভেবেছিল তাকে সদর হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য গাড়িতে কমপক্ষে দুজন পুলিশ থাকবে কিন্তু তা হয়নি মাত্র একজন ড্রাইভারকে কবজায় নেয়া এমন কোনো কঠিন কাজ নয় বিশেষ করে গুলি ভর্তি পিস্তল হাতে থাকলে রাস্তার পাশে একটা ঝুপড়ির পাশে জিপটা থামাল সে সুন্দরপুর থেকে গাড়ি চালিয়ে অসংখ্যবার এ পথ দিয়ে ঢাকায় গেছে পথের দুধারে সবই তার চেনা এই ঘরটি কাঠ কিংবা এরকম কিছু রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় এখন ওটা বন্ধ চারপাশে কোনো প্রাণীর চিহ্ন নেই পিস্তলটা হাতে নিয়ে জিপ থেকে নেমে পড়ল ঝুপড়িটার পেছনে একটা ডোবা আছে জায়গাটা বেছে নেবার দুটো কারণের মধ্যে এটা অন্যতম ঝুপড়ি ঘরটার পেছনে গিয়ে শরীর থেকে শাড়িটা খুলে ফেলল অন্ধকারই নেমে পড়ল ডোবায় শীতের এমন রাতে তীব্র ঠান্ডা পানি তাকে বিন্দু মাত্র কাবু করতে পারল না এর চেয়েও বেশি ঠান্ডায় বেঁচেছিল একদিন নয় দুদিন নয় প্রায় আড়াই মাস বুক সমান পানিতে কয়েকবার নেমেই ডুব দিল নগ্ন মুস্কান এখন যদি নির্জন এই রাতে কেউ তাকে দেখেও ফেলে ভূতপ্রেত ছাড়া আর কিছু ভাববে না হাত মুখ আর শরীর থেকে ফেশিয়াল প্যাকগুলো ঘষে ঘষে মুছে ফেলার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ পর ডোবা থেকে উঠে পড়ে দ্রুত পড়ে নিল সালোয়ার কামিজ জিপে উঠে বসল আবারও তবে এই গাড়িটা বেশিক্ষণ ব্যবহার করতে পারবে না তাকে খুব দ্রুত এটা পরিত্যাগ করতে হবে গাড়ির হুইল ধরে রাস্তার দিকে চোখ রেখে একটু ভেবে নিল মুস্কান এই মুহূর্তে যাবার মতো একটাই ঠিকানা আছে আর সেটা অন্য একটি জরুরি কাজ করার জন্য উপযুক্ত জায়গা অধ্যায় তেতাল্লিশ সুন্দরপুরের জমিদার বাড়িটি চিতার মতোই জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে খবর পাবার চল্লিশ মিনিট পর ফায়ার সার্ভিসের একটা গাড়ি চলে এলেও ততক্ষণে পুরো বাড়িটিতে আগুন এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে দুটো হোস পাইপ দিয়ে আগুন নেভানোটা বালখিল্য বলেই মনে হয়েছে স্বয়ং ফায়ারম্যানদের কাছে বলতে গেলে সারা রাত ধরেই আগুন চলেছে আর সেই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে অল্প কিছু মানুষ রাতকানা মেয়েটিকে বাড়ির বাইরে নিয়ে আসার কিছুক্ষণ পরই তার জ্ঞান ফেরে সে যা বলল তা শুনে এসপি মনোয়ার এবং থানার ওসি হতভম্ব তাদের সামনে দিয়ে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে রীতিমতো বোকা বানিয়ে মুস্কান জুবেরি সটকে পড়েছে আর তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে স্বয়ং পুলিশ থানার যে গাড়িটা করে মিসেস জুবেরিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই গাড়ির ড্রাইভার আধ ঘন্টা পরে সে জানায় কি ঘটনা ঘটে গেছে মনোয়ার হোসেন সব শুনে হতবাক হয়ে থাকে বেশ কয়েক মিনিট আগুনে পুড়ে ঝলসে যাওয়া একজন মহিলা কিভাবে এটা করতে পারল তার তো বেঁচে থাকা নিয়ে সন্দেহ ছিল ড্রাইভার অবশ্য জানত না পোড়া মেয়েটি মুস্কান জুবেরি এসপি এবং ওসি যখন তাকে এটা বলল সে চুপ মেরে গেল পুরো ব্যাপারটাই পুলিশের কাছে রহস্যময় তারা এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না মুস্কান জুবেরি কিভাবে আগুনে পোড়ার ধোকা দিতে পারল সেটা মাথায় ঢুকছে না রাত দুটোর দিকে ব্যর্থ মনোরথে কোয়ার্টারে ফিরে আসে এসপি আর সুন্দরপুরের ওসি তার লোকজন নিয়ে নেমে পড়ে বাড়িটার আশেপাশে তল্লাশির কাজে দুজন কনস্টেবলকে মেইন গেটে পাহারায় বসিয়ে দেয় দোতলা বাড়িটি ভেতর থেকে ভেঙে পড়লেও সম্মুখ ভাগটি এখনো দাঁড়িয়েছিল আগুনের শিখা নিভে গেলেও ছায় চাপা আগুন জ্বলেছে ভোর পর্যন্ত ভোরের আজান যখন ভেসে আসছিল দূরের কোনো মসজিদ থেকে তখনই একটা ঘটনা ঘটে বাড়ির পেছন বাগানে ওই সময় পুলিশের লোকজন জোর পুকুর পাড়ের পাশে জলাশয়ের মধ্যে কুমিরগুলো খুঁজে পেয়েছে মাত্র বিশাল জলাশয়ের একটি অংশ কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে আলাদা করা 
তার মধ্যে বিচরণ করতে দেখে বেশ কয়েকটি কুমিরের বাচ্চাকে এটা নিয়ে সবাই যখন ব্যস্ত ঠিক তখনই এক কনস্টেবল চিৎকার করে ওঠে বাড়ির পেছনে থাকা ঔষধি বাগান থেকে ওসি নিজে পরিমরি করে তার লোকজন নিয়ে ছুটে যায় সেখানে তারা গিয়ে দেখতে পায় বাগানের একটা ঝোপের আড়ালে ঘাসের উপরে ভারী কম্বলে ঢাকা একটি লাশ মুখটা দেখেই ওসি চিনতে পারে এটা নূরে সফা তার শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্নই নেই একেবারে অক্ষত যেন ঘুমিয়ে আছে এসআই আনোয়ারি প্রথম খেয়াল করে সফার বুক ওঠানামা করছে মৃদু সঙ্গে সঙ্গে ডিবির এই কর্মকর্তাকে পুলিশের গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয় সদর হাসপাতালে এসপিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ফোন করে ঘটনা জানানো হয় কথাটা শুনে মনোয়ার হোসেন যতটা না বিস্মিত হয় তার চেয়েও বেশি হাফ ছড়ে বাঁচে তাহলে নূরে সফা আগুনে পুড়ে মারা যায়নি তাকে জীবিত উদ্ধারের কথা এখন তাহলে বলতে হবে আর এটাই তাদের মুখ কিছুটা রক্ষা করবে সঙ্গে সঙ্গে ওসিকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে দেয় এসপি ওসিও এটাই চাইছিল তাকেও তো কিছু করে দেখাতে হবে মুস্কান জুবেরি তাদের সামনে দিয়ে তাদেরই সহায়তায় পালিয়ে গেছে এই ব্যর্থতা ঢেকে ফেলতে হবে সুতরাং পুলিশ তাদের রিপোর্টে জানালো সফাকে নিজ তলার বাড়ির ভেতর থেকে অক্ষত উদ্ধার করা গেছে এ কাজ করতে গিয়ে ওসি আর এসআই আনোয়ার জীবনে ঝুঁকি নিতেও কুণ্ঠিত ছিল না স্বয়ং এসপি সাহেবের যোগ্য নেতৃত্বে এটা করা হয় পরদিন সকালে সুন্দরপুরের সবাই জেনে গেল ঘটনাটি তবে কি কারণে মুস্কান জুবেরি পালালো আর তার বাড়িটা আগুনে পুড়ে গেল সেটা নিয়ে কারোর কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই এক একজন মনের মাধুরী মিশে গল্প বলে যেতে লাগল বলাই বাহুল্য গল্পগুলো মুখরোচক তবে দূর দূরান্ত থেকে অনেক মানুষ এসে যখন দেখতে পেল রবীন্দ্রনাথ বন্ধ তখন অবাক হয়ে একে ওকে জিজ্ঞেস করে আসল কারণটা জানতে পারল না ওই হুট এলার জীবনে ও খুলব না বুঝলেন মেজাজের সাথে কথাটা বলল রবীন্দ্রনাথের উল্টো দিকের টং দোকানি রহমান মিয়া কেন কি হয়েছে একজন ভদ্রলোক উৎসুক হয়ে জানতে চাইল হ্যাঁ হ্যাঁ কি আমার কয়ে গেছে কেন বন্ধ করে দিছে ঝাঁজের সাথে জবাব দিল রহমান দুজন ভদ্রলোক হতাশ হয়ে ফিরে গেল রাস্তার ওপারে পার্ক করা গাড়ির দিকে খাউনের কি শখ চোখ মুখ বিকৃত করে বলল দোকানি গাড়ি লইয়া এসা পড়ছে তারপরই ওয়াক থু এই ঘেন্নাটা বেশ আনন্দের সাথে প্রকাশ করতে পারল সে রহমান মিয়ার চোখে মুখে আনন্দ সামনে রাখা গুড়ের পিণ্ডের উপরে এক ঝাঁক মাছি বসে থাকলেও সেগুলো হাত দিয়ে তাড়াল না রবীন্দ্রনাথ কেন ওই ডাইনিটাও আর কখনো এখানে আসবে না অধ্যায় চৌচল্লিশ কে এস খান বসে আছে বিছানার পাশে তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে জাওয়াদ তারা দুজনেই চেয়ে আছে বিছানায় বসে থাকা নূরে সফার দিকে বাইরে সন্ধ্যা নেমে এসেছে ঘন্টা খানেক আগে সুন্দরপুর থেকে ফিরে এসেছে একদম অক্ষত শরীরে বলতে গেলে তেমন কিছুই হয়নি তার সম্পূর্ণ সুস্থ আছে এখন উদ্ধারের পরপরই জ্ঞান ফিরে পায় সে কোথাও কোনো ধরনের চোট পায়নি তবে গত রাতের ঘটনার কিছুই মনে করতে পারছে না ডাক্তার বলেছে তার কোনো সমস্যাই নেই তবে কড়া ডোজের অজ্ঞাত একটি ড্রাগ তাকে দেয়া হয়েছে সফার রক্ত পরীক্ষা করলে সেটার পরিচয় জানা যাবে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে ড্রাগটি অচেতন করে দিয়েছিল তাকে আপনার কি সুই মনে নাই হতাশ হয়ে জানতে চাইল কে এস খান কফির কাপে চুমুক দিতে ভুলে গেছে সে মাথা দুলিয়ে জবাব দিল সফা বিছানার উপরে বসে আছে সে তার হাতেও কফির কাপ তবে যাওয়াত কফি খায় না বলে তার হাত খালি ওই বাড়িতে যে গেলেন এটা মনে করতে পারতেছেন না মুখ তুলে তাকালো নূরে সফা ওটা মনে আছে স্যার মানে ওই বাড়িতে গেলাম মহিলার সাথে কথা বললাম তারপর চুপ মেরে গেল মহিলা আমাকে একটা অ্যালবামের মতো কিছু দিল উদ্গ্রীব হয়ে চেয়ে রইল কে এস খান সম্ভবত ছবির অ্যালবাম একটা ছবির অ্যালবাম জি স্যার ছবির অ্যালবাম কার ছবি মুস্কান জুবেরির মনে করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল সে ওর ছোটবেলার ছবি তারপর আর কিছু মনে করতে পারল না দীর্ঘশ্বাস ফেললো কে এস কে সে বুঝতে পারছে সফার অবস্থা 
একটা বইয়ে পড়ছিলাম এক ধরনের ড্রাগ আছে এটা যার উপরে অ্যাপ্লাই করা হয় তার মেমোরি লস হয়ে যায় টেম্পোরারি মেমোরি পুরা ইরেজ করে দেয় এই জন্য ড্রাগ কাজ শুরু করার কয়েক মিনিট আগে থেকে যে মেমোরি আছে তাও নষ্ট হয়ে যায় একটু থেমে আবার বলল সে সব স্মৃতি টেম্পোরারি মেমোরিতে থাকে তারপর সেটা পারমানেন্ট মেমোরিতে চলে যায় বুঝলেন সফা অবাক হল টিভির ইনভেস্টিগেটর এসব কি করে জানে হেইগুলা সব বই পড়া জানছি শিশু সুলভ হাসি দিয়ে বলল কে এস খান কিন্তু স্যার যতটুকু মনে পড়ছে আমি ওখানে কিছুই খাইনি ওই মহিলা আমার থেকে বেশ দূরে বসেছিল তাহলে এটা কিভাবে যে হলো কোন কি অবাক হলো কে এস খান নতুন কোনো ব্যাখ্যা খুঁজতে লাগলো কোনো রকম কন্ট্যাক্ট হয় নাই আপনি কিছু মুখেও দেন নাই মাথা দুলিয়ে সায় দিল সফা যতটুকু মনে আছে এরকম কিছুই হয়নি ওই অ্যালবামটা খুলে পড়তে শুরু করেছে তারপরে সব কিছু কেমন ওলট পালট হয়ে গেল অনেকক্ষণ চুপ করে রইল ডিবির সাবেক ইনভেস্টিগেটর অ্যালবামটা দেওয়ানোর আগে কি কি হয়েছে সব মনে আছে অবশেষে জানতে চাইল সে অনেকটাই মনে আছে তবে আমি ঠিক শিওর না থাক কষ্ট করে মনে করানো দরকার নাই কয়দিন রেস্টে থাকেন সব ঠিক হয়ে যাইব মাথা নেড়ে সায় দিল নূরে সফা মিসেস জুবেরি সব কিছু নিজে থেকেই বলছিলেন আমি যেসব বিষয় নিয়ে সন্দেহ করছি তা সব কিছু পরিষ্কার করে দিয়েছিল তাই নাকি জি স্যার মহিলাকে নিয়ে আমি যেসব সন্দেহ করেছিলাম সব কিছু লজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন দিয়েছিল এসব আপনার মনে আছে হ্যাঁ মনে আছে এটা কি ওই ফটো অ্যালবামটা দেওয়ানোর আগে না পরে আগে হুম তাইলে কি ওই অ্যালবামটার মধ্যে কোনো মেকানিজম করছিল আপন মনে বিড়বিড় করে বলল কে এস খান কি বললেন স্যার নূরে সফা বুঝতে পারল না আমার মনে হইতেছে মহিলা ওই অ্যালবামটার মধ্যেই কিছু করছিল মানে আপনি তো কইলেন ওইটা ছাড়া আর কিছু টাচ করেন নাই অ্যালবামের মধ্যে সফার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে সেটা কিভাবে সম্ভব মুচকি হাসল মিস্টার খান হই যে আরব্য রজনীর কাহিনীতে আছে বইটার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বিষ মাখায় রাখছিল সফা বুঝতে পারল কি না সেটা বোঝা গেল না আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিল সে এই ধরনের পয়জন কিন্তু বহুত আছে গুরু গম্ভীরভাবে বলল কে এস খান একটু ওভারডোজ হইলে বিপদ আছিল নূরে সফা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বলে উঠল স্যার ওই মহিলা পাঁচজন ভিক্টিমকে আসলে কি করেছে বলে আপনি মনে করেন কে এস খান পেছনে ফিরে যাওয়াদের দিকে তাকালো ছেলেটা নিজের অভিব্যক্তি লুকানোর চেষ্টা করতে গিয়ে পারল না গাল চুলকে কাঁচু মাচু খেলো একটু অর্গ্যান পাচারের ব্যাপারে কি কোনো প্রমাণ জোগাড় করতে পেরেছেন হাসপাতালের ওই ডাক্তারের কাছ থেকে মাথা দোলালো কে এস খান দীর্ঘশ্বাস ফেলল সফা এই কেসটা তাহলে আপনার আমার দুজনের জন্যই প্রথম ব্যর্থ কেস হলো তাই না স্যার কে এস খান নিঃশব্দে হাসি দিলে নূরে সফা একটু অবাকি হলো কেসটা কইলাম সলভড খালি আসামি দরণ বাকি ওইটা করা যাইব আপনি কোনো চিন্তা করেন না সে ধরা পড়বই ভুরু কুচকালো সফা কে সফট মানে আমরা তো জানি না মুস্কান জুবের এই পাঁচজন ভিক্টিমের সাথে কি করেছে হাসি দিয়ে সফাকে আশ্বস্ত করল কে এস কে হেইটা আসলে আমরা জানি কথাটা বলে যাওয়াদের দিকে তাকালো আপনারে পরে সব বলবো আপনি রেস্ট নেন উঠে দাঁড়ালো সাবেক ডিবি কর্মকর্তা আপনি জানেন মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আবারও আশ্বস্ত করল কে এস খান তাহলে আমাকে বলছেন না কেন মুস্কান জুবের ওই পাঁচজন ভিক্টিমকে কি করেছে কেন করেছে মুস্কান কোনো অর্গান পাচারের সাথে জড়িত না আপনার ওই হাইপোথিসিসটা ভুল ছিল 
পুরো কথাটা শোনার জন্য অপেক্ষা করল সে মহিলা তার ভিক্টিমদের শরীরের একটা অর্গান খায় ফেলাইত খি কথাটা শুনে ভিড়মি খেল সফা এরকম একজন রুচিবান মহিলা এটা কেন করবে অবিশ্বাসে বলে উঠল সে সফা যে আন্দিজের ঘটনাটা জানে না সেটা বুঝতে পারল এই লম্বা গল্পটা এখন না বলে সরাসরি আসল প্রসঙ্গে চলে গেল কারণ খুব কঠিন একটা সিচুয়েশনে পইরা বা অ্যাক্সিডেন্ট সে ইনভেন্ট করছে মানুষের শরীরের একটা বিশেষ অঙ্গ খাইলে যৌবন ধৈরা রাখা যায় বিস্ময় চেয়ে রইল সফা এটা তো পুরোপুরি আজগুবি কথা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই না বিকৃত মস্তিষ্কের কাজ কারবার কেসকে কিছুই বলল না আপনি বিশ্বাস করেন স্যার দেখেন আমি হইলাম যুক্তির মানুষ যুক্তি ছাড়া কিছু বিশ্বাস করি না যা দেখি না এই দুই নয়নে তা মানি না গুরুর বচনে আমিও স্যার এইসব আজগুবি ফালতু কথা কে বলেছে ওই ডাক্তার আসকার ইবনে সাইদ ওকে আমি এমন শিক্ষা দেব দাঁতে দাঁত চেপে বলল সফা আমাদের সাথে রসি কথা এইসব কথা বলে ওই ডাক্তার আসলে অর্গান পাচারের ব্যাপারটা আড়াল করতে চাইছে স্যার গাল চুলকালো কে এস খান অবিশ্বাসে চেয়ে রইল সফা সে জানে কে এস খানের এই ভঙ্গিটির অর্থ কি আপনি কি উদ্ভট গল্পটা বিশ্বাস করেন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেমে বলল আমি কি বিশ্বাস করি না করি সেইটা বলার আগে আপনি আমার একটা কথা বলেন আপনি তো মহিলার সামনে থেকে দেখছেন বলেন তো ওর বয়স কত হইতে পারে একটু ভেবে নিল সাফা কত হবে ত্রিশ বড় চোর পঁয়ত্রিশ এর বেশি হবে না আমি নিশ্চিত অবশ্য মহিলাকে দেখলে যদি আরও কম বয়সী মনে হয় তাহলেও দোষ দেয়া যাবে না দীর্ঘশ্বাস ফেলল কে এস খান মুসকান জুবেরের বর্তমান বয়স ছেষট্টি সফর মনে হলো তার সাথে মশকরা করা হচ্ছে ছেষট্টি মানে ষাট যোগ ছয় অধ্যায় পঁয়তাল্লিশ সুন্দরপুরের এমপি আসাদুল্লাহ সারা দিন এতটা ব্যস্ত ছিল যে নিজের এলাকার খবর নিতে পারেনি রাজনীতি এমনিতেই ব্যস্ততম একটি পেশা তার উপরে ক্ষমতাসীন দলের এমপি হলে ব্যস্ততা বেড়ে যায় কয়েক গুণ শীতকালীন সংসদ অধিবেশন চলছে অনেকদিন পর আজ সংসদে বসেছিল কয়েক ঘন্টা একসময় ঘুমিয়েও পড়েছিল এই নিয়ে কলিগেরা হাসাহাসি করেছে নিজ দলের এক এমপি টিটকারি মেরে বলেছে মাল টেনে এসেছে কিনা কথাটা সে সহজভাবেই নিয়েছে অন্তত বাহ্যিকভাবে কিন্তু ভেতরে ভেতরে গজগজ করে উঠেছিল হারাম জাদা আমি এখনো তোর মতো হতে পারিনি কোথায় কি খেয়ে যেতে হয় সেটা ভালো করেই জানি অবশ্য মুখটা এমন করে রেখেছিল যেন কি যে বলেন ভাই এই টাইপের যাই হোক রাত নটার পর সংসদ ভবন থেকে বের হয়ে আরেক এমপির বাসায় গিয়ে মাল অবশ্যই ঠিকই টেনেছে সেটা আর এমন কি সবাই তো করে কেউ শিকার করে কেউ করে ভন্ডামি রাত বারোটার পর ফাঁকা অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে তার মেজাজটাই বিগড়ে গেল সারাদিন এত কাজ করার পর শূন্য বাড়িতেই যদি ফিরে আসতে হয় তাহলে এত সব কিসের জন্য করছে তার বউ বাচ্চারা মনে করে এই দেশে মানুষ থাকে না কানাডায় নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করে ওরা এই জন্য অবশ্য ওদেরকে খুব বেশি দোষও দেয়া যায় না এক এগারোর আগে ভাগে সে নিজেই পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে অন্য অনেকের মতো বউ বাচ্চাকে ওখানে পাঠিয়ে দেয় শত শত রাজনীতিকের বেগম সাহেবারা থাকেন বলে কানাডার ওই জায়গাটাকে এখন লোকজন বেগমগঞ্জ বলে টিটকারি মারে জামা কাপড় না খুলে বিছানায় গিয়ে ধপাস করে শুয়ে পড়ল পকেট থেকে দুটো সেলফোন বের করে রাখল বালিশের পাশে রাত বারোটার পর সব সেলফোন বন্ধ রাখে শুধু একটা বাদে ওটার নাম্বার খুব কম লোকের কাছেই আছে যাদের কাছে আছে তাদের কাণ্ড জ্ঞান অত নিচে কখনো নামবে না যে রাত বিরাতে অদরকারে কম দরকারে ফোন করে প্রাইভেট লাইফে বিঘ্ন ঘটাবে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত টের পেল মাথাটা খুব ধরে আসছে সে জানে যথেষ্ট মদ পেটে না গেলে তার এরকম হয় 
অন্যের মত খেতে বসে একটু ভদ্রতা করেছিল বলে এখন এই অবস্থা এখন আরেকটু না খেলে সারা রাত এমন মাথা ব্যথা নিয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে হবে অবশেষে বিছানা ছেড়ে উঠে ফ্রিজ থেকে একটি বোতল আর গ্লাস নিয়ে আবারও ঢুকে পড়ল বেডরুমে বিছানার পাশে সোফায় বসে কিছুটা পানিও ঢেলে ঢক ঢক করে পান করল বোতলটা রাখল সোফার পাশে মেঝেতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ওষুধের মতো কাজ করল যেন মাথা ব্যথাটা চলে গেল পুরোপুরি আর একটু পান করা লোভ সামলাতে পারল না বেশি খেলে তার খুব একটা সমস্যা হয় না কম খেলেই যত বিপত্তি মাথা ব্যথা কেটে যাবার পর সমস্ত ক্লান্তি অপসারিত হতেই মনে হল সুন্দরপুরের খবর নেয়া দরকার গতকাল এসপিকে ফোন দিয়েছিল ঘটনা কি জানার জন্য কিন্তু হারামজাদা তার ফোন ধরেনি ওকে এক সপ্তাহের মধ্যে ট্রান্সফার করতে হবে পরক্ষণেই ভুল ভাঙল তার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রভাবশালী একজনের কারণেই তার বিশ্বস্ত এবং ঘনিষ্ঠ এসপি এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছে এমনকি তাকেও হাত পা গুটিয়ে রাখতে হয়েছে ওই লোকের ভয়ে নইলে মুস্কানের সাহায্য করার তার জন্য কোনো ব্যাপারই ছিল না বরং তার গোয়ার তুমি আর অধৈর্যের কারণে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে সেটা ঘোচানোর সুযোগ পাওয়া যেত মেয়েটার বিপদে সাহায্য করে মুস্কানের কথা ভাবতেই একটা প্রশ্নের উদয় হলো তার মনে সে কি এমন করেছে যার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওই লোক খেপে আছে কিছুক্ষণ ভেবেও আন্দাজ করতে পারল না ঠিক করল আগামীকাল সকালে যেভাবেই হোক এসপির সাথে যোগাযোগ করে এটা জেনে নেবে যদি আদৌ সে সবটা জেনে থাকে হঠাৎ করে সবার ঘরের খোলা দরজার দিকে তাকালো বাইরের প্যাসেজ আর ড্রয়িং রুমের আলো নেভানো আসাদুল্লাহ নিশ্চিত অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার সময় সবগুলো বাতি জ্বালিয়েছিল একটু আগে যখন ফ্রিজ থেকে ওয়াইনের বোতলটা নিয়ে এলো তখনও বাতি জ্বলছিল পরক্ষণে আবার অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেল মাতাল হিসেবে এরকম ভুল হতেই পারে মদের গ্লাসটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো দরজার সামনে এসে ডানে বামে তাকালো এই সুরক্ষিত অ্যাপার্টমেন্টে কে ঢুকবে অসম্ভব মুচকি হাসল আসাদুল্লাহ ক্ষমতাবানদের নিরাপত্তাহীনতা বোধ একটু বেশিই থাকে যেটা বাইরের লোকজন বুঝতে পারে না সব সময়। সবার ঘরের বাইরে প্যাসেজটার বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে সোফা এসে আবার বসল ক্লাসটা খালি হলে ভরে নিল আরেক দফা কিছুক্ষণ পর টের পেল মদ কাজ করতে শুরু করেছে কেমন হালকা হয়ে এসেছে মাথাটা চোখ দুটো ভারী হয়ে আসছে গ্লাসটা খালি করে সোফার হাতলের উপর রেখে ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল বিছানায় শুয়ে পড়ল চিত হয়ে একটু পর কিছু একটা টের পেয়ে খোলা দরজার দিকে তাকালো সে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আপছায়া এক নারী মূর্তি কে অবয়বটি আস্তে আস্তে হেঁটে তার বিছানার কাছে চলে এলো ঘরের বাতি নেভানো বলে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না বাইরের আলোয় অবয়বটি আপছায়া মূর্তি বলে তার মনে হলো এই নারী তার অনেক দিনের চেনা কে এবার মুখ দিয়ে কথাটা বের করতে পারল মুস্কান ঘর ছাড়াই পাগলটাকে এমন করে কে গো ডাকে করুণ গুঞ্জরি নারী কণ্ঠটি প্রায় ফিসফিসিয়ে সুরে সুরে বলে উঠল যখন বাজিয়ে বিনা বোনের পথে বেড়াই সঞ্চরি আসাদুল্লার কাছে মনে হল সে একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখছে তার সামনে যে নারী দাঁড়িয়ে আছে তার সান্নিধ্য পাবার জন্য সে কতটা ব্যাকুল তা কেউ না জানুক সে নিজে তো জানে এই নারী তাকে পাগল করে তুলেছে বারবার ফিরিয়ে দিয়ে অপমান করেছে তাকে শেষে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর মরিয়া হয়ে জোর খাটাতে শুরু করেছে ইদানিং কিন্তু তাতেও কাজ হচ্ছে না মুস্কান এমন ভাব করে যেন তার সমস্ত হোমবি তম্বি শিশুতোষ পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয় নারী মূর্তিটি তার মুখের উপর কিছুটা ঝুঁকে এলো যেন তাকে ভালো করে দেখছে আসাদুল্লাহ আপছা আপছা দেখতে পেল মুখটি সেই রহস্য সেই দুর্দমনীয় আকর্ষণ প্রলুব্ধকর চাহনি ভয় পাচ্ছ বলে উঠল মুস্কান দেখো আমি তোমার ঘরে চলে এসেছি তোমার জায়গায় আমি হলে প্রাণ খুলে গান গাইতাম এসো এসো আমার ঘরে এসো সুরে সুরে গানটাকে আচমকা থেমে গেল তোমার কাছ থেকে অবশ্য এটা আশা করাটাও বোকামি তুমি একটা মাথা মোটা ভার এমপি পিট পিট করে তাকালো শুধু 
তুমি ভয় পাচ্ছ বুঝতে পারলো না তাকে কেন এই প্রশ্ন করা হচ্ছে ভয় পাবার কিছুই নেই তুমি মোটেও খাওয়ার যোগ্য নও তারপরে নিঃশব্দে হেসে উঠল সে সেই হাসির কি অর্থ বুঝতে পারল না আসাদুল্লাহ গভীর ঘুমে তলিয়ে যাবার সময় মুস্কানের আদর মাখা কণ্ঠটি তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও আমি তোমাকে খাবো না ঢাকায় আসার পর তিনি অফিসে চলে গেল নূরে সফা ইচ্ছে করলে কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিতে পারত কিন্তু ব্যাচেলার মানুষের আর যাই হোক নিজের ঘরে বেশিক্ষণ থাকতে ভালো লাগে না তাছাড়া এমন কিছু হয়নি যে বিশ্রাম নেবার দরকার আছে অফিসে এসেই কয়েকজন কলিগের সাথে দেখা করে নিজের ঘরে গিয়ে কয়েকটা পত্রিকা নিয়ে বসল কমিশনার এলে তাকে পুরো ব্যাপারটা ব্রিফ করতে হবে পত্রিকা খুলতে তার সহকারী যাওয়াত ঘরে ঢুকল তার মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা দেখতে পেল সফা স্যার ঘটনা শুনেছেন কি সুন্দরপুরের এমপি মারা গেছে গত রাতে ভুরু কুচকে ফেলল সে কিভাবে মারা গেল কোথায় মারা গেল হার্ট অ্যাটাকে স্যার নিজের ফ্ল্যাটে ব্যাপারটা খুব কাকতালীয় হয়ে গেল না পত্রিকা নামিয়ে রাখল সে গত পরশু সুন্দরপুরে এত বড় একটা ঘটনা ঘটল আবার গত রাতে সেই এলাকার এমপি মারা গেল স্ট্রেঞ্জ স্যার দুটো ঘটনা মোটেও কাকতালীয় নয় আমি নিশ্চিত এটা মুস্কান জুবেরির কাজ আতকে উঠল সফা কি বলতে চাচ্ছ ওই মহিলা ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে তাছাড়া তুমি বলছো এমপি হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে তাহলে মুস্কান জুবেরিকে সন্দেহ করার কারণ কি স্যার সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে খবরটা শোনার পর আমিও ভেবেছিলাম কাকতালীয় হতে পারে কিন্তু টিভিতে নিউজটা দেখার পর বুঝলাম এটা মুস্কান জুবেরেই করেছে একটু খুলে বলবে অধৈর্য হয়ে উঠল সফা এমপি আসাদুল্লাহ কোথায় থাকে জানেন স্যার না গুলশানের একটি ফ্ল্যাটে আর ওই ডাক্তার আসকার ইবনে সাইদও থাকেন একই অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে মাই গড অস্ফুট বলে উঠল সফা উপসংহার মুস্কান জুবেরিকে ধরা না গেলেও নূরে সফা বেশ বাহবা পেলেন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছ থেকে এমনকি শেষ ভিক্টিম হাসিবের মামা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিটিও ফোন করে তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে যে কেসটার কোনো কুল কিনারা কেউ করতে পারেনি সামান্য অগ্রগতিও দেখাতে পারেনি সেখানে সফা যতটুকু করেছে তা তো বিস্ময়করই বটে হ্যাঁ আসামিকে ধরা যায়নি তাতে কি তাকে ধরার কাজ এখন অব্যাহত আছে যে কোনো সময় ওই মহিলাকে ধরা সম্ভব হবে কর্তাদের এমন কথায় অবশ্য সফা মনে মনে একমত হতে পারেনি তার ধারণা মুস্কান জুবেরি চিরকালের জন্য ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে এর পক্ষে যুক্তি দিতে পারবে না সে তবে এটাই তার দৃঢ় বিশ্বাস সুন্দরপুরের এমপি মারা যাবার কথা শুনে এ নিয়ে কমিশনারের কাছে গিয়েছিল বলেছিল ঘটনাটা নিছক হার্ট অ্যাটাক নাও হতে পারে একই ফ্ল্যাটে মুস্কানের ঘনিষ্ঠ ডাক্তার আসকার ইবনে সাইদ থাকেন এই ভদ্রলোক মুস্কানের প্রায় সব ব্যাপারেই জানেন যদিও পাঁচজন ভিক্টিমের ব্যাপারটা তিনি জানতেন না বলেই দাবি করেছেন সফার কাছ থেকে এ কথা শুনে কমিশনার বলেছেন ফরেন্সিক রিপোর্টে যদি সন্দেহজনক কিছু থাকে তাহলে এটা নিয়ে তারা তদন্ত করে দেখবে কিন্তু নিছক একই ফ্ল্যাটে বসবাস করার জন্য এরকম সন্দেহ করাটা ধোপে টিকবে না এই সন্দেহটা প্রমাণের জন্য শক্ত প্রমাণ দরকার সফা সেই প্রমাণের জন্য অপেক্ষা করে শেষে হতাশ হয়েছে এমপির মৃত্যুর কারণ হিসেবে ফরেন্সিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে অতিরিক্ত মদ্যপানকে সেটা আবার সরকারি দলের হস্তক্ষেপের কারণে ধামা চাপা পড়ে গেছে সেই রিপোর্ট প্রকাশ করা তো দূরের কথা দেখারও সুযোগ হয়নি কারোর সফা অনেক চেষ্টা করে শুধু এইটুকুই জানতে পেরেছে সুতরাং এমপি আসাদুল্লার কেসটা নিয়ে এগিয়ে যাবার কোনো সুযোগ নেই তারপরও ডাক্তার আসকার ইবনে সাইদের সঙ্গে দেখা করার জন্য গিয়েছিল কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে এমপি মারা যাবার পর তিনি ভদ্রলোক কি একটা কাজে আমেরিকা চলে গেছেন কবে ফিরবেন কেউ জানে না বেশ কয়েকদিন হয়ে গেলেও কেস খানের সাথে তার দেখা হয়নি এর কারণ আরেকটি কেস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক ডাক্তারের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে সফা ফোন দেয় সাবেক ডিবি ইনভেস্টিগেটরকে কে এস কে জানায় 
কয়েকদিন ব্যস্ত থাকার পর আজ বাড়িতে আছে বিশ্রাম নেবার জন্য তার শরীর একটু খারাপ কথাটা শুনে মুচকি হেসেছিল সে মিস্টার খানের শরীর কবে ভালো ছিল মনে করার চেষ্টা করল কিংবা কখনো সে তাকে বলেছে কিনা তার আজ শরীর ভালো মনে পড়ল না স্যার তাহলে আমি আসছি আপনার বাসায় একটু গল্প করে যাই অনেকদিন দেখা হয় না বলে ফোনটা রেখে দিল সফা জমিদার বাড়িটি পুড়ে যাবার পর এমপি আসাদুল্লার মৃত্যু সুন্দরপুরকে একটু নাড়িয়ে দিল দু সপ্তাহ পরে সবকিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল কেবল রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনো খেতে আসেননি বাদে অদ্ভুত নামের রেস্টুরেন্টটি সে যে বন্ধ হয়েছে আর খোলেনি এর কর্মচারীরা কোথায় চলে গেছে কে তাদের চলে যেতে বলেছে সেটা কেউ জানে না এখনো অনেকেই রবীন্দ্রনাথের সামনে গাড়ি থামিয়ে হতাশ হয়ে দেখতে পায় দরজা জানালা সব বন্ধ চমৎকার আর অদ্ভুত সাইনটাও জ্বলছে না তাদের বেশিরভাগই রাস্তার ওপারে রহমান মিয়ার টং দোকানে গিয়ে জানতে চায় ঘটনা কি শুরুতে এই এক কথা বলতে বলতে রহমানের মেজাজ প্রায় বিগড়ে যেত লোকজনের এইসব প্রশ্ন করা যেন অচিরে বন্ধ হয়ে যায় সেই কামনা মনে মনে করত তবে দ্রুতই বুঝতে পারল ব্যাপারটা তার জন্য লাভজনক হয়ে উঠছে যারা জিজ্ঞেস করতে আসে তাদের মধ্যে কেউ কেউ হতাশ হয়ে তার চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে চা সিগারেট খায় তাই রহমান মিয়াও তার বিজনেস পলিসি বদলে ফেলল রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে খোঁজ করতে আসলেই সে এখন বলে সামনের মাস থেকে আবার চালু হইব এরকম পাক্কা খবর নাকি তার কাছে আছে এ কথা শুনে হতাশ কাস্টমাররা কিছুটা আশা নিয়ে ফিরে যায় যাবার আগে কেউ কেউ তার বিখ্যাত গুড়ের চাও খায় সেই সঙ্গে সিগারেট ওদিকে আতর আলী প্রায় এক সপ্তাহ হাসপাতালে থেকে বাড়ি ফিরে আসে অল্পের জন্য বেঁচে গেলেও সুস্থ হতে খুব বেশি সময় নেয়নি সে আবারও থানার ইনফর্মার হয়ে কাজ শুরু করেছে তবে আগের মতো আর তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয় না তাকে হাজার হলেও নূরে সফার মতো যাত্রের লোকজনের সাথে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে যাকে ওসি তো ওসি স্বয়ং এসপিও সমীহ করে চলে এর মধ্যে দু একবার সফা ফোন করে তার খোঁজ খবরও নিয়েছে তার হাতে এখন যে নতুন মোবাইল ফোনটা আছে সেটা সফায় ঢাকা থেকে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছে এই উপহারের কথা সে সবখানে বলে বেড়ায় লোকে যাতে বোঝে ওই নূরে সফা তাকে কি চোখে দেখে এখনও সে রহমান মিয়ার দোকানে এসে চা খায় সিগারেট কেনে কিন্তু দোকানি আর তার অগোচরে তাকে নিয়ে আজেবাজে কিছু বলে না সুন্দরপুরের রমাকান্ত মাস্টার অভ্যাসবশত উঠোনে বসে সকালে রোদ পোহাচ্ছিলেন একদিন এমন সময় পোস্ট অফিসের পিওন এসে তার হাতে একটা মোটা প্যাকেট দিয়ে চলে যায় ঢাকা থেকে এসেছে পার্সেলটি প্রেরক ময়েজউদ্দিন খন্দকার নামের এক আইনজীবী বিস্মিত মাস্টার ঘরে না গিয়ে উঠোনে বসে প্যাকেটটা খুলে দেখেন অলোকনাথ বসু সম্পত্তির বেশ কিছু অংশ তাকে ট্রাস্টি করে দান করা হয়েছে ঢাকায় গিয়ে আইনজীবীর সাথে বসে বাকি কাগজপত্র তৈরি করার জন্য তাকে অনুরোধ করে একটি চিঠিও দেয়া হয়েছে সেই সাথে ছোট্ট একটি চিরকুট রমাকান্ত কাবার বুঝতে পারলেন ওটা কার অলোকনাথের নাথ বউ সুন্দরপুর ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে বোবা ছেলেটার মাধ্যমে এরকম হাতের লেখা চিরকুট পাঠিয়ে তাকে জমিদার বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল মহিলার কাছ থেকে প্রস্তাবটা শুনে ভিড়মি খেয়েছিলেন মাস্টার এত বড় সহায় সম্পত্তি হুট করে তার মতো একজনের কাছে কেন দিতে চাইছে তার সাথে তো মিসেস জুবেরির কখনো কথাই হয়নি সুন্দরপুরে আসার পর মহিলা দু একবার লোক পাঠিয়ে দেখা করতে বলেছিলেন তিনি যাননি প্রস্তাবটা শোনার পর অনেকক্ষণ চুপ করেছিলেন মাস্টার কিছুটা ভয়ও পেয়েছিলেন আর এই কথাটা মিসেস জুবেরির কাছে অকপটে বলেও ছিলেন তিনি ভদ্রমহিলা তাকে আশ্বস্ত করে বলেছিল এমপি আসাদুল্লাহকে নিয়ে তিনি যেন কোনো দুর্ভাবনায় না থাকেন তার সামান্য পরিমাণ ক্ষতি করার মতো অবস্থায়ও থাকবে না ওই এমপি মহিলার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়েছে গভীর করে দম নিয়ে চিরকুটটায় চোখ বোলালেন রমাকান্ত মাস্টার সেখানে খুব বেশি কিছু লেখা নেই সম্পদ সম্পত্তি খারাপ মানুষের হাতে পড়লে দশের ক্ষতি দেশের ক্ষতি ভালো মানুষের হাতে পড়লে মহৎ কিছুর জন্ম হয় আপনি সম্পত্তি নিয়ে কি করবেন সে নিয়ে আমার মধ্যে কোনো সংশয় নেই শুধু একটা ছোট্ট অনুরোধ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে চমৎকার একটি লাইব্রেরি বানাবেন বইয়ের চেয়ে শক্তিশালী খাবার এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি ওই লাইব্রেরিটা যদি রবীন্দ্রনাথের নামে হয় তাহলে আমি ভীষণ খুশি হব 
একটা কথা মনে রাখবেন এটা আমি আপনাকে দেইনি রাশেদ জুবেরি তার জীবন বাঁচানোর জন্য আপনার কাছে চিরটা কালই কৃতজ্ঞ ছিল সে হয়তো মুখ ফুটে সেটা কখনো বলতে পারেনি ভালো থাকবেন রমাকান্ত কামার শীতের নরম রোদে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন তার ঘোলাটে দু চোখে জল জল করে ভেসে উঠল একটি দৃশ্য ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বুকে বই খাতা জড়িয়ে দৌড়ে যাচ্ছে একটি স্কুলের দিকে লাইব্রেরিতে মৌন পাঠকের দল ডুব মেরে আছে অন্য জগতে